今桂馬を打たれましたこれ王様逃げることはできるでしょうか負けましたということで今回のテーマは「負けてみる」です将棋自ら率先して負けに行くっていうのはあんまり面白くないので避けた方がいいんですがやっぱり勝ちたいと思ってやってても一生懸命やってもいっぱい負けちゃうことってありますよね将棋強い人ってすごい勝ってる将棋とかを取り上げられるので勝ってるイメージしかないと思うんですが実は最初はみんな初心者ですということで将棋のルールを知ったばっかりの頃だったりその一生懸命勉強してる時っていうのは将棋いっぱい負けてます今強い人でもそういう時期は必ずあり皆さんも将棋始めたばっかりってなるとやっぱりいっぱい負けちゃうと思うんですけど負けるのってそんなに悪いことじゃないんですなんか悪い手指してミスしちゃったってなるとすごいなんか攻めちゃったりとかなんかえー、悪い手指したじゃんって言われたりとかそういうの気にしちゃうと思うんですけど気にしなくていいですもう自分は天才でいきましょうこのなんか負けた時に何で負けたかっていうの理由を解明するとそれをじゃあ今度は自分がそれを使ってみようだったりそれをやられないようにしようって思うことそれが強くなる第一歩なんです強くなるためにはそのどうやったらよかったか何がダメだったかをしっかり分析して反省するっていうのを積み重ねなんですそれで自分の知識をどんどんインプットしていくっていうのをやると将棋は強くなりますなのでいっぱい負けて経験を積みその知識をどんどん吸収して次に勝つためにつなげるこれをやっていくっていうのが強くなるための過程なので負けは必ず強くなるためには必要ですいっぱい負けることを怖がらずどんどん経験を積みましょう